എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ശരത് സാറാണ് പ്ലസ് ടു മാത്തമാറ്റിക്സിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്നാണ് മെട്രിക്സിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് മെട്രിക്സിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഒരുപാട് പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരലലോ പൈപ്പിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആരുടെ സഹായം വരും ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ സഹായം വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആരുടെ സഹായം വരും ഡിറ്റർമിനൻറ്റിൻ്റെ സഹായം വരും സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡിറ്റർമിനൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഡിറ്റർമിനൻസ് ആർ ആപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ഫോർ എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അഥവാ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എപ്രകാരമുള്ള ഒരു മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കണം അതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കണം ശരിയല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് അറിയണം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി മെട്രിക്സസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെട്രിക്സസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സംഗതിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി നമുക്കറിയാം എം ബൈ എൻ ആണ് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ആണ് ശരിയല്ലേ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ എം ഈക്വൽ ടു എൻ ആവുന്ന കേസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഇഫ് എം ഈക്വൽ ടു എൻ ദാറ്റ് മെട്രിക്സ് ഈസ് കോൾഡ് എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഓർഡർ ജനറലി എങ്ങനെ വരും വൺ ബൈ വൺ ടു ബൈ ടു ത്രീ ടു ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ വരുന്ന മെട്രിക്സുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓർഡർ വരുന്ന മെട്രിക്സുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അതായത് എം ഈക്വൽ ടു എൻ ആവുന്ന മെട്രിക്സുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ വൺ ടു ബൈ ടു അങ്ങനെയുള്ള മെട്രിക്സുകളെല്ലാം തന്നെ എന്താണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് ത്രീ ബൈ ത്രീ വരെയേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഈ രണ്ടെണ്ണം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിൻ ഡിവാലുവേഷനും ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിൻ ഡിവാലുവേഷനും വൺ ബൈ വൺ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മെട്രിക്സിനകത്ത് കിടക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിൻ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ടു ബൈ ടുവിൻ്റെയും ത്രീ ബൈ ത്രീയുടെയും ഡിറ്റർമിൻ ഡിവാലുവേഷൻ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിൻ്റ് എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും സോ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് എഴുതുവാണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ ടു വൺ എ ടു ടു ഇത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് മെട്രിക്സസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ജനറലി നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് പൊസിഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം ശരിയല്ലേ സോ അപ്പോൾ ഇതൊരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് ടു ബൈ ടുവിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഇവാലുവേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീർച്ചയായും
ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ എന്താണ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ മൈനസ് ഈ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിറ്റർമിൻ ഡിവാലുവേഷൻ അതുള്ള മൈനസ് ആണേ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്താണ് സിക്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ആരോ മാർഗ് ഇട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആരോ മാർഗ് ഒന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് എന്താണ് മൈനസ് ടു ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്താണ് ഫോർ സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ എന്താണ് പ്ലസ് ടു ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് എന്നുള്ള അടിസ്ഥാന ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പബ്ലിക് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇവാലുവേറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ടു ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദ്യത്തിൻ്റെ എ പാർട്ട് എടുത്ത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ടൂവ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഡിറ്റർമിൻറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ അത് മൈനസ് ചെയ്യാൻ ഇട്ടു ദൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ശ്രദ്ധിക്കുക മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്താണ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ശരിയല്ലേ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു രണ്ട് മൈനസുകൾ ചേർന്ന് എന്താവും പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ആവും 20 മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എയ്റ്റീൻ സോ ആൻസർ എന്ന് കിട്ടി പതിനെട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കോസ് തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് ഡിറ്റർമിൻ്റ് ഡിവാലുവേഷൻ അത് മൈനസ് ഇട്ടു സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ എന്താണ് മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ശരിയല്ലേ മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ സോ ദിസ് ഈസ് സീക്വൽ ടു കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ രണ്ട് മൈനസുകൾ ചേർന്ന് എന്താവും പ്ലസ് ആവും പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇതൊരു ട്രിഗനോമെട്രിക് റിസൾട്ട് ആണ് ട്രിഗനോമെട്രിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വളരെ പ്രാധാന്യാർഹിതമായ ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്താണ് വൺ സോ ഈ ഡിറ്റർമിൻ്റ് ഉത്തരം എന്താണ് കിട്ടുന്നത് വൺ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഇത് ഒരു മാർഗിന് പബ്ലിക് എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണ് എക്സ് മൈനസ് വണ്ണ് എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണ് എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണ് സോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എന്താണ് ആദ്യം ഈ രണ്ടാൾക്കാരെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണ് മൈനസ് ഇവന്മാരെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വണ്ണ് ശരിയല്ലേ ഇനി ഒന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് ക്യൂബ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വണ്ണ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു വണ്ണ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വണ്ണ് മൈനസ് ഇവിടെ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഫോം എന്താണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഐഡൻറ്റിറ്റി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വണ്ണ് വരും രണ്ട് ടേംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൻ മറന്നു പോകണ്ട ഓക്കെ മൈനസിന് ശേഷം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടേംസ് വന്നാൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയറും മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇവിടെ മൈനസ് എക്സും പ്ലസ് എക്സും തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ബാക്കി എന്തുണ്ട് എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് വണ്ണ് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പം മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് വൺ ശരിയല്ലേ സോ എക്സ് ക്യൂബ് ഞാൻ ആദ്യം എഴുതി മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ രണ്ടാമത് എഴുതി വണ്ണും വണ്
ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിൻ്റെ വാല്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇഫ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എക്സ് ടു എയ്റ്റീൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റീൻ സിക്സ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക സാധാരണ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യം എന്താണ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ സോ രണ്ട് സൈഡിലും എനിക്കൊരു മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം അപ്പം എന്ത് കിട്ടും എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബാക്കി ഇനി ഒരു തേർട്ടി സിക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ അവിടെ നിന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് ശരിയല്ലേ റൂട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് എന്താണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സോ അപ്പൊ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇഫ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ടു ഫോർ ഫൈവ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ടു എക്സ് ഫോർ സിക്സ് എക്സ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നോർമൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഈ മൈനസ് ഇരുപത്തിനാലും കൂടി ഇപ്പുറത്തെടുത്താൽ പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാല് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് പോയാൽ ആറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ ടു ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് പോയാൽ ആറ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ അവിടെ നിന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ വേണമെങ്കിൽ ടു ഇപ്പുറത്തോണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി ശരിയല്ലേ സോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ബൈ ടു എന്താണ് ത്രീ സോ അവിടെ നിന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് ഓർ മൈനസിൻ്റെ കാര്യം മറന്നു പോകരുത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് കേസിലും റൂട്ട് വരുന്ന കേസിലെല്ലാം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇടുന്ന കാര്യം ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരമുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള അടിസ്ഥാന ധാരണയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഷോർട്ട് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഒരു മാർഗിൻ്റെയും രണ്ട് മാർഗ് വരെ പോകാവുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സും ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ മെട്രിക്സ് ഇവാലുവേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ടിൽ ദൻ ടാറ്റ ബൈ ബൈ